के चारों ओर एक प्रभा मंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा यह लैंगरेंज पॉइंट पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है इस तरह L1 पर रखे गए उपग्रह को सूर्य को बिना किसी अच्छा माइनस फिफ्टी सेकेंड ऑल सेकंड तो हमारे साथ बने रहिए अब 40 सेकंड पर माइनस फोर्टी सेकेंड प्रमोचन किया जाएगा ओपन माइनस थर्टी फाइव सेकेंड माइनस थर्टी सेकेंड रियल टाइम प्रोग्राम एक्टिवेटेड माइनस ट्वेंटी फाइव सेकेंड पी एच टू बी एस पी पी ओपन माइनस ट्वेंटी सेकेंड पी एस एन इग्निशन आर से आप माइनस फिफ्टीन सेकेंड टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन जीरो प्लस फाइव सेकेंड लिफ्ट ऑफ नॉर्मल पी वन ट्रैकिंग पी थ्री ट्रैकिंग मैग्निफिसेंट लिफ्ट ऑफ ऑफ पी एस एल वी सी फिफ्टी सेवन विद आदित्य एल वन ऑन बोर्ड प्लस फिफ्टीन सेकेंड पी एस एल वी सी फिफ्टी सेवन का सफल उत्थापन और इसके साथ प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने इसके साथ ही एक और कदम है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का आप देख रहे हैं पी एस एल वी सी फिफ्टी सेवन प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य रॉकेट फ्लाइंग फोर्थ following nominal trajectory and developing nominal thrust the bright fumes against a clear midday sky rocket launch is more than just a sight to behold the roaring sound and the vibrations that we can feel here adding to this the thrill are just amazing ground lit and air lit strap ons operating together with the first stage s139 ground lit strap on separated जैसा कि निर्धारित है ग्राउंड लेड स्ट्रपॉन को सेपरेट कर दिया गया है और प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य है इस घटनाक्रम में अगला एयर लेड स्ट्रपॉन को यान से पृथक कर दिया जाएगा एयर लेड स्ट्रपॉन सेपरेटेड जी हाँ इसकी भी पुष्टि हो गई है स्ट्रपॉन को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है हंड्रेड सेकेंड पास द लॉन्च टाइम द ग्राउंड लेट एंड एयर लेट स्ट्रेपॉन है S139 motor still thrusting. S139 110 second के प्रज्वलन काल के पश्चात उसे भी पृथक कर दिया गया है. Plus two minutes. द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में पनोद उत्पन्न कर रहा है. The launch vehicle is at an altitude of 73 kilometers. First stage has been separated. Second stage has begun its operation, and the closed-loop guidance has been initiated. According to the announcement by Range Operations Director, PS2 is developing nominal thrust. PS2, एक तालेस्टन के तरल नोदक पर आधारित चरण है. इसमें विकास इंजन द्वारा 800 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है. और इसका प्रज्वलन काल लगभग 150 सेकंड का होगा शार एंड पोर्ट ब्लेस ट्रैकिंग स्टेशन प्रेजेंटली एक्वायरिंग सिग्नल्स फ्लाइट पाथ क्लोजली मैचिंग द प्रोडिक्शन प्लस थ्री मिनट्स वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है सेकंड स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल यान की ऊंचाई 106 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति तीन किलोमीटर प्रति सेकेंड वेलोसिटी एडिशन इन पी एस टू रेजीम इज गोइंग टू बी फ्रॉम टू किलोमीटर पर सेकेंड टू फोर पॉइंट नाइन किलोमीटर पर सेकेंड फेरिंग सेपरेटेड द पेलोड फेयरिंग कवरिंग द आदित्य एल वन स्पेस क्राफ्ट हैज बीन सेपरेटेड द करेंट ऑल्टीट्यूड ऑफ द लॉन्च व्हीकल इज हंड्रेड
और चंद्रयान तीन की दक्षिणी ध्रुव पर कामयाबी के बाद में अब इसरो ने सूर्य की स्टडी के लिए अपना पहला मिशन भेज दिया है ये स्पेस क्राफ्ट लॉन्च होने के करीब चार महीने यानी कि 109 दिन बाद लैंग्रेंज पॉइंट वन यानी कि एल वन पर पहुंचेगा और इस पॉइंट पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता जिसके चलते ये सूरज की स्टडी करने में आसान रहेगा तो बड़ी खबर आपको बता दें जहां पर भारत ने इतिहास रचा है और आज फिर चंद्रयान तीन की सफलता के बाद आदित्य एल्बल लॉन्च किया है श्रीहरिकोटा से इसरो का आदित्य एल्बल लॉन्च हुआ है पी एस एल बी सी फिफ्टी सेवन के जरिए आदित्य एल्बल लॉन्च किया गया है सूर्य के अध्ययन के लिए भारत का ये पहला मिशन है पृथ्वी से लगभग पंद्रह लाख किलोमीटर की दूरी पर और बता दें कि पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है एक दिन बाद ये पॉइंट एल बन पर पहुंचेगा और अब सूरज की ओर भारत के बढ़ते कदम तो बड़ी खबर आपको बता दें जहां पर भारत ने एक बार फिर इतिहास रचा है चंद्रयान तीन की सफलता के बाद अब आदित्य एल बन लॉन्च किया है ये सूर्य की कक्षा में जाएगा और सूरज की स्टडी करेगा और इस मिशन की अनुमति की लागत लगभग तीन करोड़ करोड़ रुपए की है और श्री हरिकोटा में आदित्य एल्बन को स्पेस में ले जाने वाले लॉन्च व्हीकल के इंटरनल पूरी तरीके से चेक करने के बाद इसको लॉन्च किया है तो बड़ी खबर आपको बता दें जहां पर श्री हरिकोटा से इसरो का आदित्य एल्बन लॉन्च चुका लॉन्च हो चुका है पीएसएलबी सी फिफ्टी सेवन के जरिए आदित्य एल्बन लॉन्च हुआ है सूर्य के अध्ययन के लिए भारत का यह पहला मिशन है पृथ्वी से लगभग पंद्रह लाख किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है बता दें कि एक दिन बाद ये पॉइंट पर पहुंचेगा और अब सूरज की ओर भारत के बढ़ते कदम और बता दें कि चंद्रयान तीन की सफलता के बाद चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कामयाब होने के बाद में लैंडिंग के बाद अब इसरो ने सूर्य की स्टडी के लिए अपना पहला मिशन भेज है ये स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होने के करीब चार महीने यानी कि 109 दिन बाद लैंग्रेंज पॉइंट एल्बन पर पहुंचेगा और इस पॉइंट पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता है जिसके चलते यहां ये सूरज की स्टडी आसानी से कर सकता है और इस मिशन की अनुमानित लागत तीन करोड़ रुपए है श्री हरकोटा में आदित्य एल्बन के स्पेस में ले जाने वाले लॉन्च व्हीकल के इंटरनल पूरे चेक करने के बाद ये लॉन्च किया है combined hosting for approximately 200 seconds unique to this mission the ps4 performance normal will start twice it predesignated times and duration minutes. the multiple start capability of ps4 will be utilized very aptly to achieve the argument of perigee of 346.6 degrees which is very crucial for this mission the commencement and duration of ps4 burns enable achieving this orbital parameter argument of perigee is the angle that is made by the perigee point from the ascending node at equatorial plane EOP exceeding 300 degrees is helpful in mission planning to achieve halo orbit around L1 with minimal propellant expenditure. सभी वैज्ञानिक गहनता से अध्ययन करते हुए नाकड़ों का जो कि ग्राउंड स्टेशन द्वारा प्रसारित किए जा रहे हैं वर्तमान में पी एस थ्री पी एस फोर कम्बाइंड कोस्टिंग फेज जारी है यान की ऊंचाई 170 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.32 किलोमीटर प्रति सेकेंड है normal
plus nine minutes. Speaking a few words about the Aditya L1, describing the sun, Indian Vedas have said, Yesha Bhagavan Yamani Rakasha Mandalasya, Chakravati Kheshara Chakrasya, Deepako Brahmanda Bhandasya, Asaya Yuva Charkarti, Bharvati, Charhati, Jajagat. This mighty jewel, the light of eastern sky, who generates, operates and destroys the universe. While the energy of sun, after having filtered by the atmosphere, is available for the sustenance of earth, the explosive phenomena in sun and the solar flares are a cause for concern to the spacecraft and human space missions. The vantage point for such observations is a place in between the sun and earth. Third stage separated. Now we have a successful separation event of the third Still stage of TSLV. It is approximately 900 seconds plus 10 minutes. चरण को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है और अब PS4 कोस्टिंग फेज पर है इस दौरान कोई भी प्रणोद उत्पन्न नहीं हो रहा है यान प्राप्त संवेग से आगे बढ़ता हुआ और निर्धारित पथ का अनुकरण करता हुआ जा रहा है We are 627 seconds from the launch for another 600 more seconds or so we will be getting tracking data from the Biax ground station. Your coasting phase lagbhag 900 second ka hoga. Is daran hum aapko kuch jankari dete hain. लैंग्रेंज पॉइंट से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य भी हैं जैसे कि इस पॉइंट का नाम एक इटालियन फ्रेंच गणितज्ञ जोसेफ लुइ लैंग्रेंज के सम्मान में रखा गया था उन्होंने उन्नीस में इसे अपनी तकनीकी प्रपत्र जनरल थ्री बॉडी प्रॉब्लम में वर्णित किया है लेकिन इससे पहले भी तीन पॉइंट एल वन और एल को खोजने का श्रेय स्विस गणितज्ञ लेनॉर्ड आयलर को जाता है एल पॉइंट पर नासा ने पहले ही सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सोहो को पहुंचा चुका है और विश्व प्रसिद्ध जेम्स वेब टेलीस्कोप को एल टू लैंग्रेंज पॉइंट पर स्थापित किया गया है एल वन की पृथ्वी से सूर्य की दिशा में दूरी लगभग पंद्रह लाख किलोमीटर है और इसे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में पॉइंट ओ वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कह सकते हैं यह पृथ्वी से सूरज की दूरी का केवल एक प्रतिशत है The vantage point for observing sun is a place in between the sun and earth where direct visibility exists to the sun while continuous communication link exists with the earth. These observations will generate a forewarning about disturbances in near earth space environment which could pose da danger to the communication systems and spacecrafts. Various thermal and magnetic phenomena on the sun are of extreme nature which cannot be replicated in labs. The best way is to observe the sun up close. The distance between the earth and sun is approximately 150 million kilometers. At the central region of the sun known as core, the temperature can reach as high as 15 million degrees Celsius. Power source for the sun is nuclear fusion of hydrogen atoms that takes place in the core. The visible surface of sun is relatively cool and has a temperature of about 5500 degrees Celsius. The Aditya L1 spacecraft is planned to be placed in a halo orbit around the Lagrangian point 1 or normal. L1 of the sun-earth system which is about 1.5 million kilometers from Earth, roughly 1% of the distance to Sun. A halo orbit is a periodic three-dimensional orbit near the Lagrange's point in the three-body problem of orbital mecha mechanism. The object in this orbit stays in place by the gravity of Earth and Sun. 
It requires little energy for station keeping. Several probes have been placed in space to observe the sun by various space agencies. Lagrange's point L1 is a great location for solar explorers such as Aditya L1 as it allows for an unobstructed view of the sun that is never eclipsed by Earth. At L1, Aditya L1 will join spacecraft such as ESA NASA's Solar Heliospheric Observatory or SOHO which has been at L1 since 1996. Langrange Point एक ऐसी जगह है अंतरिक्ष में जहां अगर कोई चीज पहुंचती है तो वह वहीं बनी रहती है क्योंकि लैंग्रांज पॉइंट पर दो बड़े द्रव्यमानों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव बराबर हो जाता है और इसमें एक अभिकेंद्रीय बल है के जो कि पिंड को दोनों द्रव्यमान के साथ बनाए रखता है ऐसे पांच लैंग्रांजन पॉइंट होते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच इन पॉइंट में अंतरिक्ष यान को भेजकर कम से कम ईंधन की खपत पर या उस स्थान पर अंतरिक्ष प्रयोगों को अध्ययन के लिए बनाए रखा जा सकता है आदित्य एलवन उपग्रह को भी ऐसे ही लैंग्रांज पॉइंट वन पर स्थापित किया जा रहा है अंतरिक्ष यान को यहां तक पहुंचने में 125 दिन का समय लगेगा इस लैंग्रेंज इन पॉइंट के कुछ फायदे होते हैं जैसे हम यहाँ आदित्य एलवन के बारे में बात कर रहे हैं तो यह अंतरिक्ष यान लैंग्रेंज इन पॉइंट वन के पास जाएगा और यहाँ ऐसा पॉइंट है जहाँ यह ऐसा पॉइंट है जहां से सूर्य को बिना किसी ग्रहण या रुकावट के निरंतर देखा जा सकेगा और अध्ययन किया जा सकेगा दूसरा फायदा यह कि विभिन्न मापन या विश्लेषणों के लिए किसी भी तरह की रुकावट या कमी नहीं आएगी वायु न होने की वजह से इसे दूर इससे दूर तक स्पष्ट देखा जा सकेगा लैंग्रेंज पॉइंट पर इस वेधशाला को रखने का मुख्य कारण यह भी है कि यहाँ उपग्रह लगभग स्थिर रहेगा और उपग्रह के अभिवृत्ति नियंत्रण के लिए अधिक ईंधन की आवश्यकता नहीं होगी वर्तमान में पी एस फोर चरण का कोस्टिंग फेज जारी है अब यान की ऊंचाई 280 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.18 किलोमीटर प्रति सेकंड है अब यह उचित अभिवृत्ति प्राप्त कर पुनः प्रज्वलित किया जाएगा व्हीकल परफॉर्मेंस नॉर्मल द आदित्य एल वन स्पेस क्राफ्ट कैरीज सेवन पेलोड टू ऑब्जर्व द प्रोटोस्पियर क्रोमोस्पियर एंड कोरोना विच इज आउट लेयर ऑफ द सन These payloads use electromagnetic particle and magnetic field detectors. First among the four remote sensing set, uh, payloads is visible emission line chronograph VELC which is a prime payload designed as a reflective coronagraph with a multi-slit spectrograph. This payload is developed jointly by Indian Institute of Astrophysics, Laboratory of Electro-Optical Systems, UR Rao Satellite Center. ISRO Inertial Systems Unit and Space Application Center. The second payload is Solar Low Energy X-ray Spectrometer or SOLEX, designed to measure the solar soft X-ray flux to study solar flares. This payload is developed by UR Rao Satellite Center. Third payload is the Solar Ultraviolet Imaging Telescope SUIT. which is a uv telescope to image the solar disk in the near ultraviolet wavelength range the payload is developed by inti university center for astronomy and astrophysics pune leos urse and iisu the fourth payload is high energy l1 orbiting x-ray spectrometer or helios developed by urse is a hard x-ray spectrometer designed to study solar flares in high energy x-rays the fifth payload is the one which is meant for in situ observations there are this is aditya solar wind particle experiment or uh, otherwise called as aspects which comprises of spectrometers to measure low energy particles and high energy ions 
This payload is developed by Physical Research Laboratory. The sixth payload is Plasma Analyzer Package for Aditya, in short, PAPA. It is designed to understand the solar winds and its composition and perform mass analysis of solar winds. This payload is developed by Vikram Sarabhai Space Center. The seventh payload is a magnetometer or MAG developed by LEOS which will measure the low intensity interplanetary magnetic field in space using a pair of magnetic sensors. Yeah, Aditya L1 Ugra mein nidbhar ke baare mein jante huye is mein sudur samvedar nidbhar hain aur yatha isthiti prekshan nidbhar lage huye hain sudur samvedar nidbhar mein सूर्य का प्रेक्षण करने के लिए VELC कोरोना प्रतिबिंबन और वर्ण क्रम मापन के लिए है सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप जो कि संकीर्ण और ब्रॉडबैंड फ्रीक्वेंसी में फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर प्रतिबिंबन या पैराबेगनी प्रतिबिंबन टेलीस्कोप है इसी क्रम में अगला है एस ओ एल ई एक्स सोलर लो एरे लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर जो कि सॉफ्ट एक्सरे वर्ण क्रम मापी है जो कि सूर्य के प्रेक्षण के लिए प्रयोग किया जाएगा इसमें एच ई एल वन ओ एक्स हाई एनर्जी एल वन ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है जो कि हार्ड एक्सरे वर्ण क्रम मापी है इसकी अभिकल्पना सोलर फ्लेयर के अध्ययन के लिए की गई है यथास्थिति निर्धार में आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट इसका उद्देश्य है आ, सोलर पवन सौर पवन में भारी आयंस प्रोटॉन्स और अल्फा पार्टिकल का विश्लेषण करना अगला है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य यह भी सौर पवन में उपस्थित कणों में इलेक्ट्रॉन और भारी आयंस की दिशा के साथ विश्लेषण करने के लिए इसे बनाया गया है एडवांस ट्राइक्सिल हाई रिजोल्यूशन डिजिटल मैग्नोटोमीटर इसे त्रिअक्षीय चुंबकीय क्षेत्र के यथास्थिति मापन करने के लिए बनाया गया है और ऐसे दो समुच्चय लगे हुए हैं इस उपग्रह में यान पूरी तरह सामान्य सभी तंत्र सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं और यान अपनी उद्देश्य कक्षा की ओर बढ़ रहा है आदित्य एल वन के नेतभार इसरो व अन्य वैज्ञानिक संस्थानों के साथ मिलकर तैयार किए गए हैं विजुअल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ वीएलसी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु द्वारा तैयार किया गया है सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूट इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे द्वारा निर्मित है सोलेक्स और एलियोस दोनों ही यू आर रॉ सेटेलाइट सेंटर बेंगलुरु द्वारा निर्मित किए गए हैं ए और पी स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी वी एस एस द्वारा निर्मित किए गए हैं और अंत में मैग्नेटोमीटर लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम्स बेंगलुरु द्वारा निर्मित किया गया है यह कोस्ट पेज जारी रहने वाला है आइए इस अंतराल में आपको लिए चलते हैं इस मिशन से जुड़ी चर्चा में जहां वरिष्ठ वैज्ञानिक हमारे प्रश्नों के उत्तर देंगे और फिर इस चर्चा के बाद हम वापस आएंगे लाइव इवेंट्स में एज वी आर इन द नो विजिबिलिटी रीजन ऑफ द फ्लाइट पाथ वी टेक यू टू द डिस्कशन रूम विदी पर्सनल कनेक्टेड विद आदित्य एल वन विल इन लाइटन मोर ऑन द पेलोड एंड डिटेल्स ओवर टू डिस्कशन रूम Uh, welcome viewers after india has made history with the chandrayaan 3 moon launch it has now set its eyes on the sun uh, these scientific breakthroughs back to back are like feathers on our country's hat in fact these celestial Aspect bodies are very important and are considered as sacred bodies in multiple global religions the sun is the central body of our solar system 
फाइव एट फाइव पांच राज्य मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान उत्तराखंड उत्तर प्रदेश हर दिन शाम पांच बजे देखिए पांच राज्यों की बड़ी खबरें फाइव एट फाइव संवाददाता नियुक्त करना है मध्य प्रदेश